voi. Lo sai che ci sono dei luoghi meravigliosi che hanno ispirato tante opere letterarie? Certo. E se io dicessi Circeo? Omero. E se dicessi Mantova? Virgilio. Ok, provo con qualcosa di più difficile. Tommaso Landolfi, Bor che cosa ti fa pensare? Borgo di Pico in Ciociaria. <ride> L'ho detto giusto, Borgo di Pico in Ciociaria. Mi arrendo, io con lui mi arrendo, per chi volesse conoscere tutti questi territori che hanno ispirato tante opere letterarie e tanti grandi letterati italiani e stranieri, seguite Giordano Verardi, guardate dove ci ha portato. Grazie Neri. Grazie. Grazie a voi, grazie. ciao, grazie. grazie. Presidente, come nasce l'idea dei parchi letterari? L'idea originaria fu di Stanislao Nievo, il nipote di Polito Nievo, che voleva far riconoscere i luoghi in cui il proprio zio aveva scritto le confessioni in italiano. Quindi è la letteratura che ti introduce alla visita di un luogo. La linea è quella e ambiente e letteratura sono un modo incredibile per far riconoscere posti magari meno conosciuti, aiutarli a, a, a tutelare e a creare un indotto per le popolazioni. Quali sono i requisiti per fare un parco letterario? La, la linea che stiamo seguendo per i parchi letterari è quella di eh, legare sempre di più letteratura e ambiente. Sono tanti i luoghi che hanno ispirato gli scrittori che sono legati a dei paesaggi meravigliosi, sto pensando al parco letterario Virgilio che è legato al parco del Mincio, al parco Manzoni e, e tanti posti dell'Italia interna che nelle parole e i versi di poeti e scrittori hanno descritto eh, nei secoli. Il parco letterario è anche un luogo di commutazione di energie, si riesce a trasformare energie negative in positive, vero? Noi siamo in un posto emblematico, siamo accanto al, al luogo dove fu ritrovato il corpo di Pasolini e eh, che tutti, che in tanti ricordiamo come un luogo di degrado che grazie al lavoro incessante dei volontari della Lipu è diventato un luogo di, di pensiero, un luogo di riflessioni che viene conosciuto, apprezzato non solo in Italia e, e dove è preso come esempio, ma in tutto il mondo. Tutto questo porta non solo conoscenza, ma diventa anche un esempio per altri territori che magari non diventeranno mai parchi letterari, ma è importante che invece seguano l'esempio perché l'idea è tutelare il paesaggio, ma creare anche una risorsa per le popolazioni che ci abitano.